جو بنا ہو تو بہت اچھا ہو میری بگڑی جو بنا ہو تو بہت اچھا ہو قید شیطا سے چھوڑا ہو تو بہت اچھا ہو قید شیطا سے چھوڑا ہو تو بہت اچھا ہو مجھ کو اپنا جو بنا ہو تو بہت اچھا ہو مجھ کو اپنا جو بنا ہو تو بہت اچھا ہو گردی شیطار نے پامان کیا مجھ کو حضور گردی شیطار نے پامان کیا مجھ کو حضور اپنے قدموں میں بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو اپنے قدموں میں بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو یوں تو کہلاتا وہ پیدا میں تمہارا لیکن یوں تو کہلاتا وہ پیدا میں تمہارا لیکن اپنا کہے کہ جو بولا ہو تو بہت اچھا ہو اپنا کہے کہ جو بولا ہو تو بہت اچھا ہو تم تو مورتوں کو جیلا دیتے ہو میرے آقا تم تو مورتوں کو جیلا دیتے ہو میرے آقا میرے دل کو بھی جیلا ہو تو بہت اچھا ہو میرے دل کو بھی جیلا ہو تو بہت اچھا ہو رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر اپنی علفت میں رولا ہو تو بہت اچھا ہو اپنی علفت میں رولا ہو تو بہت اچھا ہو یوں نہ آخرتے کو پھیرا ہو میرے مولا آخرتے کو پھیرا ہو میرے مولا دے دے اپنی چوکھٹ پہ بیٹھا ہو تو بہت اچھا ہو اپنی چوکھٹ پہ بیٹھا ہو تو بہت اچھا ہو اپنی در پہ جو بولا ہو تو بہت اچھا ہو میری بگڑی جو بنا ہو 
तो बहुत अच्छा हो सुबह अल्लाह माशाल्लाह ये थे जनाब मोहम्मद जिया कादरी जो बारगह रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिदसराय की शहादत हासिल फरमा रहे थे अब जरा अपनी मौजूदगी का इजहार दिलाएं और जरा ये बताएं कि माशाल्लाह यहाँ पर आशिक रसूल मौजूद है मोहब्बत से जरा बाबाज बुलंद कह दें सुबह अल्लाह नहीं मैं कुछ चेहरे कुछ चेहरे में अभी भी ऐसे दिख रहा हूं कि जिन्होंने मेरे ख्याल में सुबह अल्लाह नहीं कहा वो भी जरा बाबा सुबरन कह दे सुबह अल्लाह हाँ ऐसे नहीं बैठना ऐसे नहीं बैठना बल्कि सुबह अल्लाह माशाल्लाह से अपनी जबानों को तर रखना है अब मैं दो हमदी आशार पढ़ रहा हूं उसके बाद अगले सनाखा को दावत ना दूंगा पसंद आए तो सबको कहना है सुबह अल्लाह क्या कहेंगे शायर ने लिखा कि जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है हमदी आशार पढ़ रहा हूं जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है ए रब कायनात ए मालिक जुल जलाल ए वह दहू ला शरीक जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है तो जिंदगी कितने ही मराहिल से गुजर जाती है और बेतलब बेतलब ही दिए जाता है देने वाला बेतलब ही दिए जाता है देने वाला मेरा रब कितना करीम है वो जो ना मांगू तो नवाज देता है ना मांगू तो नवाज देता है और मांग लू तो बेहिसाब देता है कि बेतलब ही दिए जाता है देने वाला हाथ उठते नहीं नियत मेरी भर जाती है हाथ उठते नहीं नियत मेरी भर जाती है इन अशार के बाद में नात रसूल मकबूल सल्लाम का नजराना पेश करने के लिए मोहम्मद मुद्दर अशरफी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाए और बहुजूर सरवर कौन सल्ला वसलम में मिदसराय की शहादत हासिल फरमाए رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واغه كا جو دو كرم غه شگه بت ها تیرا واغه كا جو دو كرم ہے شگه بت ها تیرا نگی سنتا ہی نگی ما मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा मैं तो मालिक ही कहूँगा के गो मालिक के हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा के गो मालिक के हबीब यानी महबू बो मोहिब में नहीं मेरा तेरा फर्श वाले तेरी शौकत काओलो क्या जाने फर्श वाले तेरी शौकत काओलो क्या जाने खुशरवार पे उड़ता है पूरे रा तेरा खुशरवा अरे शिपे उड़ता है 
पूरे रा तेरा एक मैं क्या मेरे से आ के हकीकत कितने एक मैं क्या मेरे से आ के हकीकत कितने मुझसे सलाख को काफी है इशारा तेरा तेरे सरकार मेलाता है रजा उस को शफी तेरे सरकार मेलाता है रजा उस को शफी जो मेरा वास गए और लाडला बेटा तेरा वहाँ क्या जो दो करम है शे बत तेरा लगे सुनता ही लगे मांगने वाला तेरा अल्लाह नारायण कबीर नारायण सालत नारायण सालत नारायण गौसिया उलमाए अहल सुन्नत उलमाए अहल सुन्नत आ गया हक छा गया हक आ गया हक छा गया हक या रसूल अल्लाह जिंदाबाद तुराबुल हक तुराबुल हक तुराबुल हक तुराबुल हक सुबह अल्लाह मशाला आज की हमारी इस अजीम शान महफिल में पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत अलामा मौलाना सैयद शाह अब्दुल हक कादरी साहब दामद बरकत आलिया रन अफरोज हुए मैं हजरत को अपनी जानब से बहसीत नकीब महफिल मस्जिद के इंतजामिया की जानब से खुश आमदीद कहता हूँ और इसके अलावा दीगर मुआज मेहमान ग्रामी हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान कादरी साहब हजरत अलामा मौलाना इरफान मदनी साहब हजरत अलामा मौलाना अब्दुल रजाक साहब और दीगर अहबाब तशरीफ लाए मैं सबको अपनी जानब से और मस्जिद की इंतजामे की जानब से खुश आमदीद कहता हूँ मैं नात रसूल मकबूल सल्लाम का नजराना पेश करने के लिए अब्दुल रजाक साहब से दरखास्त करूंगा कि तशरीफ लाए और बहजूर सरवर कौन सल्लाम में मिदसराय की सादत हासिल फरमाए सल्ला रसूल वसलमल कया हबीब अल्लाह पढ़िए सल्लाहल कया रसूल मुरादे मिल रही है शाद शादुन का सवाली है मुरादे मिल रही है शाद शादुन का सवाली है लबों पर तीजा है हाथ में रोजे की जाली है 
لبوں پر ارتجاہ ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے وہ ہے اللہ حوالے جو تجھے والی کہے اپنا وہ ہے اللہ حوالے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ حوالا ہے تیرا اللہ حوالی ہے کہ تو اللہ حوالا ہے تیرا اللہ حوالی ہے فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کے بارا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار آلی ہے کہ بارا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار آلی ہے کہ بارا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار آلی ہے فقط اتنا سبب ہے ان قاد بز میں محشر کا فقط اتنا سبب ہے ان قاد بز میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹ کا نہیں رہتا خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹ کا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے حسن کا درد دکھ موقف فرما کر بحالی دو ہمارا درد دکھ موقف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا 
کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب عبد الرزاق صاحب جو کہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدہ سرائی کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اور دوران نات ہماری آج کی اس عظیم الشان محفل میں حضرت علامہ مولانا صاحب عرص حضرت علامہ مولانا قاری محمد مسلح الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب محمد صلی اللہ الدین صدیقی صاحب ہماری آج کی اس محفل میں تشریف لائے میں حضرت کو اپنی جانب سے مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے علاوہ حضرت علامہ محمد ناصر خان قادری صاحب حضرت علامہ عاشق حسین سعیدی صاحب محمد ازغر بخش تونسری صاحب تشریف لائے میں سب کو اپنی جانب سے اور مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آج کی یہ دوسری نشست مختصر سی سی سراخوانی اور باقی علماء کرام کی خطابات پر مشتمل ہے تو الحمدللہ اب علماء کرام کی خطابات ہونا چاہتے ہیں میں بلا تاخیر آپ تمام حضرات کی نان کے گوجھ میں پہلے خطاب کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں انتہائی عدب کے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن قادر صاحب دامت برگاتم العالیہ سے کہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں پرزور ناروں میں ان کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ کو بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او اشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان و ایدہم بروح من صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ مقدوم و محترم جانشین مرد مومن مرد حق حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق قادری دامت برکاتہم العالیہ صحاب زادہ صلاح الدین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج پر موجود علماء کرام اور عزیز ساتھیوں آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے سلسلے سے فیض یافتہ عظیم بزرگ حد علامہ حافظ و قاری محمد مسلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پینتیس میں سالانہ عرص مبارک کے سلسلے میں ہم جمع ہیں اور اس اعتبار سے یہ کنوکھی محفل ہے اور عرص کی محفل ہے کہ اس سال یہ پہلی تقریب ہے عرص کی کہ ہمارے پیرو مرشد حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود نہیں اور ہر سال جب یہ محفل منقض ہوتی تو حضرت قبلہ شاہ صاحب صدارت فرماتے ان کی روحانی جو فیض ہے وہ الضرور ہمارے ساتھ ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر اکیس میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے چند اہم باتیں میں آپ کی خدمت مرض کروں گا عدیزان اگرامی اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے سورہ مجادلہ آیت نمبر اکیس اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا کہ تم ہرگز 
کسی قوم کو نہ پاؤ گے یو منون بلّہ و یوم الآخری کہ ایمان لاتے ہوں اللہ پر اور آخرت پر اور معاملہ ان کا یہ ہو یو دون امن حاد اللہ و رسولہ محبت کریں ان لوگوں سے جنہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی ایسا نہ پاؤ گے کسی مسلمان کو کہ محبت کریں ان لوگوں سے کہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ولو کان آبا اہم او اب نہ اہم یہاں تک کہ وہ ان کے باپ ہوں ان کے بیٹے ہوں ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے والے ہوں تم ہرگز ایسا نہ پاؤ گے کہ وہ ایمان والے ہوں اور محبت اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے کریں عدیزان گرامی یہ ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ آدمی ایمان کا ایسا سودا گھر بن جائے کہ وہ ان دوست ان کو دوست بنائے جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتے ہیں آج ہم جس شخصیت کے عرص میں جمع ہیں ان کی جو پہچان ہے جس شخصیت کے عرص میں جمع ہے حد علامہ حافظ و قاری محمد مسلح الدین صدی کے علیہ رحمہ آج ہم ان کے کن کن عظیم کارناموں کو یاد کریں بے شمار ان کی خدمات بے شمار ان کی خدمات ہیں جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس عرص کی تقریب میں حضرت قاری صاحب علیہ رحمہ کو اگر ہم یاد کریں تو کس حوالے سے یاد کریں گے کہ حضرت نے مسجد کی امامت اور خطابت کی ہے ہم کس حوالے سے یاد کریں گے کہ حضرت نے پچاس سال تک تقریباً نماز میں تراوی سنائی ہے ہم کس حوالے سے یاد کریں گے کہ حضرت بہت بڑے پیر و مرشد تھے ہم کس حوالے سے یاد کریں کہ حضرت نے وہ کینٹ کی مسجد میں خطابت کی ہے ہم کس حوالے سے یاد کریں کہ حضرت دارالعلوم امجدیہ میں درس نظامی کی بڑی کتاب میں مشکات اور جلالین تک اور دیگر کتابیں پڑھاتے تھے بے شمار خدمات ہیں لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت کو اگر جس بات سے یاد کیا جاتا ہے اور رہتی دنیا تک جب تک لوگ حضرت قاری مسلح الدین صدی کے اہل رحما کو یاد کریں گے عزیزان گرامی خدا کی قسم اگر یاد کریں گے تو اس بات سے یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے کراچی کو بریلی بنا دی جنہوں نے کراچی میں آ کر امام احمد رضا کی یادوں کو تازہ کر دیا آج ہم سنیوں کے دلوں میں اگر امام احمد رضا کی یاد تازہ ہے آج ہم امام, امام احمد رضا خان علیہ رحما کو آج ہم حجت الاسلام حامد رضا خان آج ہم مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری کو جانتے ہیں تو خدا کی قسم یہ کس نے بتایا ہمارے باپ کو کس نے سکھایا خدا کی قسم یہ صدقہ حضرت کاری مسلم الدین صدیقی علیہ رحما کا آج ہمارے بچے نعت پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ ناتیں پڑھنا کس نے سکھایا آج کسیدہ بردہ شریف سے ہماری محفلوں کا آغاز ہوتا ہے عزیزان گرامی آج پاکستان کراچی کے ہر سنی کی رگوں کے رگوں میں خون کے ہر قطرے میں خدا کی قسم اس کے مصطفیٰ جو موجود ہے وہ صدقہ حضرت قاری مسلم الدین صدیقی علیہ رحما کا یہ وہ عظیم ہستی تھے عالم تو بہت ہیں حافظ تو بہت ہیں قاری تو بہت ہیں حاجی تو بہت ہیں پیر و مرشد تو بہت ہیں لیکن پیر تو وہی ہے جس کا تعلق امام محمد رضا خان سے ملتا ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیا نعرے حیدری علماء اہل سنت خان کا اشرفیہ کے جانشین مشہور و معروف روحانی شخصیت مقدوم و محترم ڈاکٹر محمد اشرف جیلانی صاحب دامت برکات و ملالیہ کو ہم اور اس کی تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں تمام حضرات تشریف رکھیں باواز بلند درو شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی علیہ و صحبہ و بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ عزیزان گرامی توجہ اس طرف سور مجادلہ آیت نمبر اکیس تم ہرگز نہ پاؤ گے ایمان والوں کو کہ محبت کریں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے یہ کام تو مومن کا ہو ہی نہیں سکتا کہ وفاداری کرے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمان نے اور ان کے خلفاء نے ہمیں یہی بات سکھائی ہے کہ جینا حضور کی محبت میں ہے اور مرنا بھی حضور کی محبت میں ہے اور جو حضور کا دشمن ہے کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا اس سے اپنے خاندان سے اگر خاندان کا ہے اپنی دوستی سے ایسا ہی نکال دو جیسے 
سے دوسرے مکھی کو نکالتے ہیں حد قبلہ قاری صاحب علیہ الرحمن نے ہمیں یہی درس دیا حضرت قبلہ شاہ صاحب علیہ الرحمن نے ہمیں یہی درس دیا سورہ مجادلہ آیت نمبر اکیس جو میں نے پڑھی آپ دنیا کی تمام تفاصیر اٹھا کے دیکھ لیں قربان جائیے صحابہ کرام کے ایمان پر کیا شان ہے سبحان اللہ بزرگان دین فرماتے ہیں قرآن پاک کی ہر تفسیر اٹھائیں مدار خازن کبیر بے شمار تفاصیر ہر تفسیر میں آپ کو یہ نکتہ ملے گا اس آیت کے تحت کہ صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کیسا نقش تھا حضور سے کیسی محبت کرتے تھے کہ اگر کوئی اگر حضور کا مخالف ہے اگرچہ بھائی ہو باپ ہو کمبے والا ہو رشتہ دار ہو لیکن حضور کا مخالف ہے تو اس کی گردن اڑانے میں پیچھے نہ ہٹتے تھے حضرت مصب بن عمیر عظیم صحابی رسول ہیں آپ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کی گردن اڑا دی بدر کے میدان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحاب زادے عبد الرحمن جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا میدان جنگ میں اپنے بیٹے کو طلب کیا اور صحاب زادے نے تو یہ کہا کہ والد صحاب جنگ کے میدان میں کئی دفعہ آپ تہے تیگ آئے میری تلوار کے وار کے نیچے آئے میں نے کہا کہ میرے باپ ہیں میرے دل میں نرمی پیدا ہوئی قربان جائیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے وار میں آتا یا یوں کہہ لیجئے میری رینج میں آتا تو میں گردن اڑانے میں سوچتا نہیں اور یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے عزیزان گرامی ایمان حضور سے محبت کا نام ہمارے بزرگوں نے میں حضور سے محبت کرنا سکھایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وَلَوْ قَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَمْ اَوْ اَشِیرَتَهُمْ اَشِیرَت کے تحب مفسرین فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مامو کی گردن اڑائی حضرت حمزہ حضرت علی بن ابی طالب ان دونوں شخصیات نے ولید بن عطبہ عطبہ اور شہبہ ان تینوں کو ان تینوں کو قتل کیا کیونکہ حضور کے گستاخ تھے حضور سے بغز رکھتے تھے عدیزان گرامی یہی ایمان کا تقاضہ ہے آج ہم جس شخصیت کے عرص میں موجود ہیں انہوں نے ہمیں آلہ حضرت امام اہل سنت کا فیض دیا اور یہ بات سکھا دی جو حضور کا گستاخ ہے حضور سے نفرت رکھتا ہے حضور سے بغز رکھتا ہے حضور کے متعلق نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے حضور کی عیب جوئی کرتا ہے عدیزان گرامی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم جو ہیں کسی کی مخالفت کرتے نہیں ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے لیکن خدا کی قسم جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے آپ کہیں گے مولانا کیا بات کر رہے ہیں عدیزان گرامی یہی ایمان کا تقاضہ ہے انہی کے متعلق قرآن میں ہیں اولائی کا کتبہ فی قلوبیہم الایمان یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نقش ہو چکا ہے آپ کہیں گے یہ قرآن کی آیت ہے اس کو آلہ حضرت امام اہل سنت نے کہاں بیان کیا ارے امام اہل سنت کی زندگی اسی بات کی تھی جو اپنا ہے جو حضور سے محبت رکھتا ہے جو حضور کا وفادار ہے وہ اپنا ہے اور جو حضور کا وفادار نہیں وہ سگا بھی ہو وہ اپنا نہیں ہے آپ کہیں کہ آلہ حضرت نے کہاں بیان کیا ارے پوری فتحہ رضیہ اٹھا کر دیکھ لیے میں صرف چند اشار میں آپ کو عرض کروں دشمن احمد پر شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے ذکر کیجئے ان کا صبح و شام جانے کافر پر قیامت کیجئے ظالم و محبوب کا حق تھا یہی اس کے بدلے عداوت کیجئے اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پر لانت کیجئے یہ ہے آلہ حضرت امام اہل سنت اور یہی درس دیا ہے علامہ کاری محمد مسلوق صدیقی علیہ الرحمن عدیزان گرام یاد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بزرگوں ہمارے مشایخ نے زندگی گزاری ہے مسلک آلہ حضرت پر کاربند ہو کر حضور کی محبت میں آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہمیں نجات مل جائے اس کا واحد حل یہی ہے آلہ حضرت امام اہل سنت سے جڑ جائیں آج اگر کوئی خدا کی قسم بغداد جاتا ہے بغداد جاتا ہے میرے پاس دارو لفتہ میں آتا ہے حدیثان اکرام بے شمار لوگ کافلے لے کے جاتے ہیں میں عرض یہ کرتا ہوں ہمارے بغداد اور مدین شریف کا راستہ اگر ہے تو خدا کی قسم ہمارا راستہ کراچی میں قبلہ کاری صاحب علیہ الرحمہ کے مزار سے ہمارا راستہ بریلی پہنچتا ہے بریلی سے بغداد پہنچتا ہے پھر مدین پہنچتا ہے ہمارا تو راستہ یہ ہے ہم ڈائریکٹ مدین جائیں تو فیض سے محروم ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت کا فیض اگر ملا ہے خدا کی قسم کراچی والوں کو کاری مسلودین صدیقی علیہ الرحمہ کے صدقے ملا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے اپنے عقائد کو سمجھیں آج ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اس کو اپنے عقیدے کی خبر نہیں 
دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میاں آپ کی مسجد میں ازان سے پہلے اصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے یہ ازان میں اضافہ ہو گیا چلو بھائی یہاں سے بھی بند کر دو یہ آپ کی مسجد میں جو ہے یہ محفل ہوتی ہے گیارہویں بارہویں کی محفل ہوتی ہے کتنی ایسی کراچی کی محفلیں تھیں آپ کو حیرت ہوگی اسی مسجد میں کیا معاملہ ہوتا کاری صاحب علیہ رحمت تشریف لے جاتے گیارہویں شریف میں گیارہ دنوں کی محفل ہوتی بارہویں شریف میں بارہ دنوں کی محفل ہوتی آج کیا معاملہ ہوا ہم کہیں مسجد میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں میاں چھوڑو گیارہویں کی محفل چھوڑو بارہویں کی محفل پہلے لوگ گھروں میں گیارہویں کی محفل کرتے تھے عدیزان گرام یہ آرام آرام سے سوشل میڈیا کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے ہمارے دلوں سے بزرگان دین کی محبت کو نکالا جا رہا ہے آج عرص کی محفل میں صاحب عرص ان کی محفل میں یہ بات جاننا ضروری ہے قبلہ کاری صاحب علیہ رحمان نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری یہ صرف پیر و مرشد نہ تھے بلکہ جب آپ کی محفل میں ناد خوانی کی جاتی تو آپ کی آنکھوں سے زہر و قطار آنسو جاری ہو جاتے اور کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی نے سکھایا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو, نا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی حضور سے محبت ہمارے بزرگوں نے سکھائی عزیزان گرامی اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں صبح ہو حضور کی محبت میں شام ہو حضور کی محبت میں حضرت قبلہ کاری صاحب علیہ رحمہ کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ جو آدمی آئے حضور کا عاشق بن جائے جو آدمی آئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے سلسلے میں بیت ہو جائے آج اگر آپ کو کوئی پیر نظر آئے کوئی مسجد کا امام نظر آئے وہ کہے کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا یہ اعلیٰ حضرت کی باتیں میرے سمجھ نہیں آتی عزیزان گرامی اس سے قطن ہمارا تعلق نہیں ہے حضرت کاری صاحب علیہ رحمہ کی سبحان اللہ کیا خوبی ہے پیر تو بہت بن جاتے ہیں امام تو بہت بن جاتے ہیں ہمارے جو پیر و مرشد ہیں حد علامہ کاری محمد مسلم صدیق علیہ رحمہ کی شان یہ ہے کہ آپ بیک وقت پیر و مرشد بھی ہیں عالم برحق بھی ہیں آپ کو صدر الشریعہ مفتی امجد علی آزمی علیہ رحمہ سے خلافت ملی اور وہ فیض ملا کہ آپ عالم برحق بھی ہو گئے جب آپ مسجد میں خطابت کریں اور دارالعلوم امجدیہ میں تدریس کریں تو وقت کے بڑے بڑے عالم جو ہیں آپ کے آپ کے زانو تلمز ہوں آپ کے زان ترمز ہوں اس وقت موجودہ دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث قبلہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب جو پچاس سال سے تدریس کر رہے ہیں آپ کو حیرت ہوگی وہ بھی حضرت قبلہ کاری صاحب علیہ رحمہ کے شاگرد استاذ العلماء مفتی عبد العزیز حنفی صاحب دامت برکات العالیہ وہ بھی حضرت قبلہ کاری صاحب علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں کاری صاحب علیہ رحمہ بیک وقت عالم نہیں استاذ العلماء بھی ہیں اور دوسرا یہ کہ صوفی بھی ہیں یعنی دونوں بات میں فقہ اور تصوف آپ کے اندر جمع ہے عزیزان گرامی پہلی بات یہ تھی کہ اپنی زندگی کا مقصد مسل کے اعلیٰ حضرت پر کاربند ہو جائیں چھوٹی باتوں میں نہ الجھیں جو سنی ہے جو رضوی ہے اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنا ہے اور کوئی اپنا ہو اور اعلیٰ حضرت سے محبت نہ رکھے حضور کی مخالفت کرے دوسری جگہ جاتا ہو کہ میلاد کیوں کرتے ہیں عزیزان گرامی اس سے قطن ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے آخر میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں اشعار کی صورت میں عرض کروں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہمیں درس دیا وہ درس ہمیں حضرت قبلہ کاری صاحب علیہ رحما کے ذریعے ملا حضرت قبلہ کاری صاحب علیہ رحما کے ذریعے وہ بات ہمیں حضرت شاہ صاحب تک پہنچی اور آج اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ صاحب کے جانشین کی صورت میں شاہ عبد الحق صاحب کی صورت میں ہمیں تحفہ عطا فرمایا عزیزان گرامی اپنے مرکز کو مضبوط کیجیے حضرت قبلہ کاری صاحب علیہ رحما نے مدرسہ انوار القرآن بنایا حضرت قبلہ شاہ صاحب نے ترجمان اہل سنت ماہنامہ مسلح الدین بنایا میں آپ تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں اپنا لٹریچر خریدیے حضرت قبلہ شاہ صاحب علیہ رحما کی جتنی کتابیں ہیں وہ کتابیں خریدیں تاکہ آپ کو معلوم تو ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے آپ گہروں سے دوستی کر رہے ہیں دوسروں کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں عزیزان گرامی یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے قرآن پاک اٹھائیے اس آیت میں کتب فی قلوبهم الایمان و ایدہم بروح من کہ جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے جو حضور کے سچے وفادار ہوتے ہیں سبحان اللہ مفسرین کرام فرماتے ہیں و ایدہم بروح من اللہ تعالی جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے اللہ تعالی اپنی آتا ہے عزیزان گرامی اپنے مسلک میں سب سے بنیاد اور مسلک کیجیے اپنے دربار مسلم دین کو جو سر کے تاج 
حضرت قبلہ شاہ عبداللہ صاحب ان سے وابستہ ہو کر حجب تک ہم اپنے مرکز کو مضبوط رکھیں گے اپنا عقیدہ سیکھیں گے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں گے تو عزیزان گرامی تب ہی ہم اس زمرے میں شامل ہوں گے اولائی کا کتب فی قلوبہم الایمان و ایدہم بروحم من قاری صاحب علیہ الرحمن نے ہمیں یہی بات سکھائی اور یہ بات دراصل آلہ حضرت امام اہل سنت بتا گئے اور کیا خوب فرمایا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا اور پھر آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا گرز ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کہہ دیا پھر تجھ کو کیا اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن قادری صاحب جو کہ آج کے عرص کے حوالے سے اظہار خیال فرما رہے تھے اور دوران گفتگو حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جلانی صاحب آپ کے برادر گرامی حکیم صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ قاضی سید ارشاد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمیر قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے میں سب کو اپنی جانب سے مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور بلا تاخیر میں درخواست کروں گا جناب حضرت علامہ مولانا حافظ قاضی سید ارشاد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ تشریف لائیں اور آج کے عرص کے حوالے سے اظہار خیال فرمائے پرزور ناروں سے حضرت کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی اللذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ نبی الكریم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الحمد والصلاة كبار يمر لي بلي خوش نصيبي وسعادة کہ آج اس پر نور محفل میں اس شرکت کی سعادت پروردگار عالم نے مجھے مرحمت فرمائی کہ یہ محفل یہ محفل یقیناً اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت کا مرکز اور اس وقت جن بزرگ ہستی کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں ان کے بارے میں میرے لیے کہنا مشکل تو نہیں ہے اس لحاظ سے کہ میں سکسٹی نائن میں ان کی شاگردی میں حاضر ہوا اور وصال تک میں ان کی شاگردی میں رہا امجدیا میں میرے دادا حضرت قبلہ مولوی سید محمد حسین میٹھی آل حضرت کے خلیفہ اس حوالے سے امجدیہ میں تیرہ سال کی عمر میری اس وقت جو مجھے شفقت حضرت قبلہ قاری مسلی دین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ملی میری زندگی کا سرمایہ ہے وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے مجھے اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ بزرگ بھی کیا ہوتی ہے تیرہ سال کا بچہ کیا جانے لیکن میرے والد نے ایک نصیحت کی ابھی میں راستے میں حضرت سے عرض کر رہا تھا کہ امجدیہ میں جب داخل کیا تو وہ امجدیہ کے کمروں سے باہر آئے سہن میں میرا ہاتھ پکڑا ہوا واپس مڑے 
اور حضرت قبلہ قاری مسلم الدین صاحب کی طرف اشارہ فرمایا اور خاص طور سے مجھے تاکید کی کہ ان بزرگ کی طرف متوجہ رہنا پورے امجدیہ میں یہ سکسٹی نائن کی میں عرض کر رہا ہوں میرے والد گرامی جو شاہ علی حسین اشرفی میاں صاحب کے خلیفہ اور ان سے مجھے خلافت الحمدللہ انہوں نے یہ نصیت مجھے فرمائی کہ ان بزرگ کی طرف میں نہیں جانتا تھا قاری مسلم الدین صاحب کا مقام ولایت کیا ہے تیرہ سال کا بچہ کیا جانے لیکن اس نصیحت کا ذہن پر وہ جملہ نقش ہے اور میں نے اس کو ویسے ہی پایا ان کی ہستی کو ان کی بزرگی کو ان کے تقوی کو ان کی پرہزگاری کو اور ان کی ٹائم کی پابندی اسی درس کے دوران چاشت کا وقت آیا تو وہیں اسی امجدیہ کے کمرے میں ایک کونے میں انہوں نے مسلح بچھایا چاشت کی نماز کبھی میں نے سات سال میں ایک دن نہیں دیکھا کہ انہوں نے چاشت کی نماز قضا کی اور ان کے جملے ان کی آواز میرے لئے سعادت ہے کہ میں پانچ سال ان کی شاگردی میں رہا میں کیسے بیان کروں میرے لئے اس لحاظ سے تو آسان ہے کہ میں ان کی صحبت میں رہا لیکن بیان بہت مشکل ہے اتنی بزرگی اور اتنی شفقت کہ سارے شاگرد جب وہ درس میں بیٹھتے تھے تو مجھے یاد نہیں کہ کوئی کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہو بچپنے میں بھی ان کا چہرہ انور اتنا مرکزی حیثیت اختیار کر جاتا تھا کہ سارے طلبہ بیت وقت ان کے چہری کی طرح متوجہ رہتے تھے اور اتنا سرناٹا کسی کلاس میں میں نے نہیں دیکھا مجدیہ میں جتنا سرناٹا اور جتنی توجہ جتنا انہمات در قبلہ قاری مسلم دین صاحب رحمت اللہ علیہ ہم خوش نصیب ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس سے بڑی خوش نصیب ہی ہے کہ ان کا فرزند آج ہمارے سامنے ہیں تو اس مرکزی حیثیت کو جیسے کہ مفتی صاحب نے ابھی بیان کیا کہ اس مرکزی حیثیت کو باقی رکھنا ہے اور اس 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 سے مراد عبدالحق قادری نہیں ہے بلکہ عبدالحق قادری جس سلسلے سے ہے جس کی اولاد ہے وہ مرکز ہماری مراد ہے اور یہ ان کے جانشین ہیں ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ مرکز کو مضبوط کیا جائے اور منسلک رہا جائے بات کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے کہ سلسلے کے قائل ہیں نسبت کے قائل ہیں نسبت ان کی مضبوط ہے سلسلہ ان کا مضبوط ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم عوام اہل سنت مل کر ان کے ہاتھ بھی مضبوط کریں گے اور اس سلسلے کو بھی مضبوط کریں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ قاضی سید ارشاد حسین صاحب دامت برکاتو ملالیہ جو کہ آج کے عرص کے حوالے سے اظہار خیال فرما رہے تھے ہم تہہ دل سے ممنوع اور مشکور ہیں حضرت کے دوران گفتگو صاحب عرص حضرت علامہ مولانا قاری محمد مسلح الدین صدیق رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب محمد مزباہ الدین صدیقی صاحب تشریف لائے اور اس کے علاوہ حضرت علامہ عبدالحفیظ معرفی صاحب حضرت مولانا محمد الطاف قادری صاحب تشریف ل میں تمام احباب کو اپنی جانب سے مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے مسلم رضا کی جانب سے جماعت اہل سنت کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں ایک دفعہ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ میں جتنے حضرات موجود ہیں اتنی آواز نہیں آئی سب با آواز سے بلن کہہ دیں سبحان اللہ آج تو آپ بہت خوش قسمت ہے کہ ماشاءاللہ اتنے سارے علماء کرام کا دیدار کر رہے ہیں آپ عرص کی محفل میں آئے ہیں اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے آپ علماء کرام کی زیارت کر رہے ہیں اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے اور اگر آپ بات بات پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صداوں سے اس مسجد کو گجائیں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ میں انتہائی عدد کے ساتھ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جلانی صاحب دامت برکات ہم العالیہ سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں پر زور و ناروں سے حضرت کے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت